Bueno, gente, aquí me hallo cambiando una luminaria pública. Esa es de vapor de sodio o mercurio, no sé cuál. Eh, esa es rosca Goliat. Acá tiene este, esta tapa, se saca. Y bueno, acá tiene la fotocélula. Y lo que yo le saqué es el balasto. Tiene un balasto que es lo que hacía que arranque la ignición de la lámpara para que encienda. Y bueno. Ahora le vamos a poner una LED, no sé si viene Goliath, sino con un adaptador Goliath. Bueno, esta es la lámpara galponera, le dicen, y este es el adaptador Goliath. Acá tenemos el balasto. ¿Ven? Esto ya quedó obsoleto. Esta de la fotocélula, esto no se ve tan mal. Lo que se ve mal es esto, miren, se derritió el zócalo, ah. pasa que bueno, estas luminarias tienen bastante consumo seguramente, 3000, a ver, 3 kb, dice. claro, o sea que son como 2 amperes, la de sodio, acá dice lámpara sodio, 150 watts, equivalente a 1,8 amperes, no, no, no es tanto, la, la lámpara de vapor de sodio, Todo este equipo se reemplaza, lo único que queda es la fotocélula. Acá estoy probando la lámpara directamente sin fotocélula y ahora la vamos a colocar. Bien, ahí quedó instalada. Podemos ver cómo alumbra bastante bien. Y la urgencia del cliente era que él no podía ver las cámaras en color. Se veía en blanco y negro porque no llegaba la luminosidad a activar la parte de color de las cámaras. De paso te voy pidiendo que te suscribas. Y en el mercado podemos encontrar varios tipos de fotocélulas como estas. La que yo usé es esta. Miren el diagrama, es bastante sencillo. Eh, es según los colores, ¿ven? Siempre va fase y neutro a todas las fotocélulas. Pero a veces tienen cuatro cables o a veces tienen tres. Cuando tienen tres va fase y neutro. Y un solo cable sale directo a la lámpara. Que sería el retorno. Eso es lo que siempre hay que identificar, cuál sería el retorno de la fotocélula. En este caso es el rojo. Y en dónde va la tecla, si quisieran interrumpir, y va en el marrón que está ahí, que dice fase. Pero en la fotocélula viene con cables negro, blanco, rojo. Pero bueno, siempre ustedes tienen que leer el diagrama. Y también quiero hacer una salvedad, que es peligroso trabajar en estas luminarias de alumbrado público. Si no tienen una escalera dieléctrica, que son esas naranjas. Siempre trabajar con guantes, mucho cuidado porque a veces no se puede cortar la tensión de la calle, salvo que saquen el morseto directamente, que a veces queda, queda lejos o bastante incómodo. Entonces hay que trabajar, si trabajan con mucha ten con tensión, con muchísimo cuidado, teniendo guantes dieléctricos. Y primero en realidad hay que pedir a la distribuidora que pueda cambiar la luminaria, pero a veces no hacen caso, no hacen caso, la gente se cansa y terminan pidiendo a algún electricista.